നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ആൾ വന്നാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തമ്പിലടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു കേരളം വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണേലും അത് കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമുദായിക നേതാക്കൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ വ്യക്തമായ ഒരു പങ്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരായിട്ട് ചില സൂചനകളുമായിട്ട് കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡ് ആണെന്നുള്ള ചില സൂചനകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളെ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇത് ആര് മുഖ്യമന്ത്രിയാവും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കോൺഗ്രസിൽ ആര് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ആരും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പലരും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കാത്തിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഒരു തോണ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എ കെ ആൻ്റണി തന്നെ പറന്നെത്തി ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹക്കാർ രംഗത്തുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹക്കാരുമായിട്ട് അതിനൊപ്പം അതിനെല്ലാം ഉപരി ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളും കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ആര് മുഖ്യമന്ത്രി ആകണം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കാകണം എനിക്കാകണം എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ്പലികളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അല അവസരത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്നെക്കൂട്ടുള്ള ഒരു സമുദായ നേതാവ് ഒരഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോട്ടെ ഏ ഏതായാലും ഗ്രൂപ്പും ഗ്രൂപ്പിസത്തിൻ്റെയും വടംവലിയും അതിൻ്റെ ശക്തമായ ചിന്തകളും ഭാവനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ക് വന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രതാപം കിട്ടാൻ നല്ല മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് നിരക്കി കിടക്കുന്ന പഴയ ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് കലങ്ങ് മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം തട്ടിക്കൂട്ടി ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഒന്നാകും എന്നുള്ള നേരെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒന്നായി വരുമ്പോൾ പോലും അതെന്തുമാത്രം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ട് തികുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്നു ഇലക്ഷൻ ഇനിയും ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഉണ്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളും മാറി മറിഞ്ഞും വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിലയിരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ല പൊതുവെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു തുടർ ഭരണം വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്നു എന്ന് ഒരു ചിന്ത ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യം സത്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ കോവിഡ് അടക്കമുള്ള ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ ഒരു ഒരു കേരളത്തെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ കാരണം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അവരവർക്കുള്ള കഴിവും നയിക്കാനുള്ള ശക്തിയും എന്നുള്ള വിചാരമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതിനും ഇല്ലാത്തതിനും നല്ലപോലെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അതെന്തുമാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടാക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി വീണ്ടും ഇപ്പം ഹൈക്കമാൻഡാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മു
ഇപ്പം ഈഴവ സമുദായത്തിൻ്റെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈഴവ ഈഴവിൽ നിന്നൊരു നേതാവിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഏതായാലും ഇല്ല അങ്ങനെ ആരും കോൺഗ്രസിലെ ഈഴവ നേതാക്കന്മാരായിരുന്ന കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റന്മാരാരും തന്നെ ഈഴവരായ അനുയായികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനേ വേണ്ടിയിട്ട് അവരാരും ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭയിലെ ഒരൊറ്റ എം എൽ എമാർ ഈഴവരില്ല ഒരന്യം നിന്ന് പോയി രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ പറഞ്ഞ വടക്കോട്ടും വിട്ടു അവർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നത് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ അവിടെയില്ല ഇവിടെയില്ലാത്ത പരുവത്തിലായി പോയി അവരെല്ലാം ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം കൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വഞ്ചിക്കലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആത്മഗതം കൊണ്ട് അവർ സ്വയം അത് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈഴവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഒരു ഭാവി കാണുന്നില്ല നേതാക്കന്മാരില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് തന്നെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞറിയാവോ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ പലർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള ഒരാളെ കാണിച്ചതാണ് എന്നാണ് എന്നെ തോന്നുന്നത് ശരിയാണ് കാരണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആർക്കും ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്ത് ഇവരാരും ഉയർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണെന്ന് പേര് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ഈഴവൻ എം എൽ എ ആയില്ല എന്നുള്ളത് ദുഃഖസത്യം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമുദായ നേതാവാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറെ ദുഃഖമുണ്ട് ഏറെ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ അകത്ത് ഈഴവനുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഈഴവന് അധികാരത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം വരുമ്പോൾ അവൻ പുറമ്പോക്കിലാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിയെങ്കിൽ സമുദായം തയ്യാറായാൽ നന്ന് ഇപ്പം രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി ആയി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എൻ ഡി പി എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമോ അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഈ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ പേരിപ്പോൾ ഇടണോ അതൊന്നും ശരിയല്ല ഇപ്പോഴേ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതിനുള്ള കാലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരട്ടെ നമുക്ക് അല്പം അപ്പം ആലോചിക്കാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിട്ട് വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ താങ്കൾ എനിക്ക് രമേശിനോട് യാതൊരു വിരോധമില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് യാതൊരു വിദ്വേഷവുമില്ല കാരണം വ്യക്തിപരമായ ഇവരോടൊക്കെ സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലോടും രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങളോടുള്ള സമീപനങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എങ്ങും തൊടാതെ സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ളിൽ ചില സൂചനകളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്യാമറമാൻ ദീപക്കിന